Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estas deliciosas mermeladas para rellenar los pasteles o decorar. Comenzamos con 150 gramos de fruta congelada, yo estoy utilizando aquí frambuesas y zarzamoras y media taza de azúcar. Esta es la que utilicé para el cheesecake. Vamos a utilizar una cucharadita de jugo de limón. Yo lo tengo a fuego bajo y siempre estoy mezclando. Aquí estoy utilizando una cucharada de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua. Mezclamos bien para que no tenga grumitos de fécula de maíz. Yo voy a colar la preparación de frambuesa y zarzamoras porque lo voy a necesitar para para el cheesecake para que se vea una mermelada sin semillas llevamos de nuevo a fuego bajo nuestra preparación Y agregamos la fécula de maíz hasta que se espese. Yo lo tengo fuego bajo y no lo descuiden porque se puede quemar. Esto rápido se, se espesa. La mermelada debe de estar tibia cuando se lo agreguen al cheesecake para que conserve ese brillo. Y se enfríe sobre el cheesecake. Yo así lo, lo aplico y me ha funcionado. Queda muy bonito. Comenzamos con nuestra mermelada de arándanos. Estoy utilizando 150 gramos de arándanos. Un cuarto de taza de azúcar. Un cuarto de taza de agua. Y muy poquito limón. Para que no quede muy ácido. Llevamos a fuego. Yo lo llevé por 5 minutos. Está a fuego medio. Ahora vamos a disolver nuestra cucharada de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua. Y se lo vamos a mezclar a nuestra mermelada. Recuerda siempre batir, no lo dejen solo porque esto se espesa muy rápido. Estas mermeladas, muy pronto voy a utilizarlas en varias preparaciones. Entonces aquí solamente se los comparto como yo las hago. Es muy práctica esta mermelada y rápida de hacer. Cuando no tengo una mermelada en específico, así las hago. O cuando tengo mucha fruta. Y me saca del apuro para rellenar el pastel. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. Mil gracias por estar aquí viendo este video. Muchas gracias por todo y muchas bendiciones. Ahora voy a hacer la de durazno. Este es durazno natural. Solo piqué el durazno y aquí estoy agregando un cuarto de taza de azúcar o 50 gramos un cuarto de taza de agua y muy poquito jugo de limón. Lo llevamos a fuego medio por 5 minutos. Aquí tengo mi cucharada de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua. Los ingredientes te los dejo en la descripción del video. Estas mermeladas me gusta también mucho decorar los pasteles de la parte de arriba. Aquí fíjense la consistencia que yo ya le apagué. Son varias consistencias para decorar el pastel y para rellenar. Aquí no lo dejé mucho tiempo que se espesara más porque esto lo voy a ocupar para, para decorar. Lo llevamos a un recipiente, lo dejamos enfriar, lo tapamos y lo llevamos a refrigerar. 
Pues miren, esta es la consistencia que tiene. Voy a hacer varias preparaciones con estas mermeladas caseras. Espero te hubiera gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.